चिराग कमाल है तुम तो सीधा डीसीपी के पास ही पहुंच गए क्या डीसीपी के पास पहुंच गया क्या रे अब क्या किया तूने <laughs> डीसीपी के पास पहुंच गया उसमें हंसने का क्या है क्या मम्मी तू भी चलती गाड़ी में चढ़ जाती है बताएगा मम्मी चिराग और उसकी कलीग है ना रिद्धि वो एक स्टोरी कर रहे हैं पुलिस स्टेशन में एक लेडी कांस्टेबल की रोजमर्रा की जिंदगी पर तो महाशय अपनी पहचान का फायदा उठाकर पहुंच गए डीसीपी तेजस्वी मैम के पास <laughs> तो इसमें बुरा क्या है आइडिया तो अच्छा ही है जान पहचान है तो फायदा क्यों ना उठाए मस्त जुगाड़ किया तुम्हें लुची लूंगे ये हमने तो तो सीखा है मम्मी मदर ऑफ ऑल जुगा पुष्पा <laughs> अरे मम्मी इसीलिए तो अगली स्टोरी हम तुझ पे कर रहे हैं जुगाड़ू मदर वाओ दैट्स सो एक्साइटिंग जुगाड़ू मदर इतनी परेशान क्यों है परेशानी नहीं है पूरा तूफान है क्या हुआ क्या हुआ मां क्या हुआ कुछ भी तो नहीं मम्मी तो जुगाड़ में अच्छी है एक्टिंग रहने दे चल बता क्या चल रहा है जुगाड़ू मदर के दिमाग में जुगाड़ू मदर के दिमाग में ये चल रहा है कि रात बहुत हो गई है और कल सुबह उसको कॉलेज जाना है सिर्फ कॉलेज नहीं हूँ आपके हाथों के लिए डॉक्टर के पास सेकंड ओपिनियन भी तो लेने जाना चल गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट थैंक यू रास बस तू सोच गुड नाइट गुड नाइट का सपना अक्सर सच होता है और यहां तो तूफान का अंदेशा पहले से है रिक्शा करना मैडम के घर पे गई थी ना क्या बात हुई तूने बताया नहीं मैं बताने वाली थी कॉलेज के लिए निकलना था ना तो दिमाग से आउट ही हो गया इस बार की जो ट्रिप है गोलू की वो लंदन पेरिस उसके सिवाय भी ना और और शहरों में होने वाली है तो पूरा का पूरा कार्यक्रम जरा लंबा जाएगा मैं क्या सोच रही थी महेंद्र अगर इस बार हम गोलूरा को न भेजे तो पुष्पा तूने मेरे मुंह की बात छीन ली मेरे दिमाग में कब से ये बात चल रही है लेकिन तुझसे डर लग रहा था 
लेकिन तू डांट ना दे तो मैं चुप बैठ गया पुष्पा अच्छा किया तू आयुषी मैडम के घर पे गई तूने मेरा काम कर दिया कैंसिल कर देते ये टूर हाँ अगली बार कोई छोटी ट्रिप आएगी फिर तो हम उसको जाने ही देंगे ना हाँ हाँ बिल्कुल पापा आजो आजा हाँ जा बुला रहे तेरे लड़का ध्यान रखना आप माँ सॉरी महेंद्र तुझसे झूठ बोला पर मैं क्या करूँ रे सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही अरे ये सारा सामान तो मेरे लॉकर के अंदर था ना सामान बाहर कैसे आ गया किसने खोला मेरे लॉकर मुझसे बिना पूछे क्यों खोला मेरा लॉकर आपने जो कॉलेज छोड़ दिया ना कौन बोला अरे कुछ दिन पहले तो एडमिशन लिया है मैंने और क्यों छोड़ू मैं कॉलेज आइंदा से मुझसे बिना पूछे मेरे लॉकर को हाथ लगाया ना आपने तो मैं प्रिंसिपल को ना कंप्लेन कर दूंगी समझे आप अरे 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 पुष्पा बे आप इस बिचारे को क्यों डांट रही है इसने तो वही किया जो मैंने उसे कहा और मैंने वही किया जो वीरेंद्र साहब ने मुझे कहा अगर आपको कुछ पूछना है तो वीरेंद्र साहब से जाकर पूछिए वो अपनी कैबिन में ही होंगे लेकिन जब तक मैं उनसे बात करके नहीं आ जाती तब तक मेरा सामान वापस लॉकर में रखवाई है इस पर्टिकुलर कोर्स में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है तो मुझे लगता है कि हमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना चाहिए हमारे कॉलेज के पीछे वाली जमीन जिसका डिस्प्यूट चल रहा था वो अब फ्री हो गई है तो मैंने फैसला किया है कि हम वो जमीन खरीद लें ताकि हम अपने कॉलेज का प्रिमाइज भी बढ़ा सके राइट पुष्पा बेन आप यहां जी सर मैं यहां और अब ना मैं यहाँ रोज आऊंगी पुष्पा बेन मुझे लगता है कि आपको अपने हाथों को आराम देना चाहिए आराम करने के लिए थोड़े ना कॉलेज ज्वाइन किया था मैंने सर मीन्स के यहाँ हमारे ये सब टीचर्स हमको मार्केटिंग सेलिंग ब्रांडिंग भी तो सिखाते हैं ना जिसके लिए कान आ, दिल दिमाग की जरूरत पड़ती है वो सब तो बरोबर मस्त चल रहे हैं मेरे और फिर ऐसे एक छोटे से हादसे से डर जाऊं वैसे नहीं हूं गुड तो मैं क्लास में जाती हूँ सर वो क्या है ना कांची डांध दे रहा मेरे बापू जी और जिन्हें सर अपना गुरु जी मानते हैं उनकी बेटी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हाँ थोड़ी मुश्किलें पैदा कर दी करने वाले ने पर फिर जिनके में कुछ भी इम्पोसिबल नहीं होता है बिल्कुल और अब तो कुछ कर दिखाने का मेरा दावा और भी मजबूत हो गया है आपका आशीर्वाद जय जय हमें आ सर वो मैं लोकर में आपका सामान रख रही हूँ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपका हौसला सराखों पर पुष्पा है लेकिन इस खेल की शुरुआत आपने की है और अंत करूंगा मैं अरे चुगल तू 
आओ बेटा बस बेटा सुबह सुबह कैसे पाटन आना हो मुंबई की ट्रेन की टिकट बुक करने आया था मास्टर जी मुंबई की टिकट हाँ मास्टर जी आठ रण रण की बावड़ी के लोग इतने डरे हुए हैं कि कोई पुष्पा की मदद नहीं करेगा मुंबई में उस अकेली के पीछे पड़ा होगा तो सोचा मुंबई जाना तो बनता है वीरेन भाई की जगह वीरेन सुनकर चौक गए मास्टर जी जो इंसान एक तरफ महिलाओं के सम्मान करने का दिखावा करता हो और दूसरी तरफ पुष्पा जैसी भली स्त्री के हाथ छीन लेता हो ताकि वो हाथ छल ना चला सके उसे इज्जत देना ठीक नहीं होगा जो अपने किए गए गुनाहों की सजा किसी और के सर पर डाल देता हो जो अपनी मां को घर से निकाल देता हो उसे भाई का संबोधन देना उसका सम्मान करना गलत है बाकी सब तो समझा पर ये मां को घर से निकालने की बात सालों पहले की बात है भले ही तुमने रान की गांव छोड़ दिया हो प्रेम से नाराज हो पर आज तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे ये जानती थी मुझे तो आना ही था काकी कोई और करे ना करे हर साल मेरे जन्मदिन पर केक काटने के लिए आप मेरा इंतजार जरूर करती हैं। केक काटे एक मिनट बापूजी के खिलाफ तुमने झूठी गवाही दी जेल जाने की बदनामी वो सह नहीं पाए और इस दुनिया से चल बसे इस बात को अभी छह महीने भी नहीं हुए और तुम इसके साथ जन्मदिन मना रही शर्म नहीं आती है बापूजी जब तुमको दूसरी पत्नी बनाकर इस घर में लाए थे ना तब मैं छोटा था लेकिन अब नहीं जब देखो तब जुगल 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 तेरे भाई ये ज्यादा जानती हो ना कि ये हमारे परिवार के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ चुका है कांजी रांधेरिया के रास्ते पर चलते हुए कारीगरों को भड़का रहा है हमारा धंधा बैठ जाए ये उसने ठान रखा है फिर भी फिर भी तुम्हें इस सपोले के साथ बहुत लगा हुआ है ये मेरे बापूजी का घर है और इस घर में रहने लायक वही है जो मेरे बापूजी का सम्मान करता हो निकलो निकलो यहां से चलो निकलो निकलो यहां से क्या कर रहे हैं आप भाई होने के बावजूद जिसने वीरेन को अपने सगे बेटे की तरह पढ़ा लेकिन फिर भी वीरेन के दिल में उनके लिए कोई इज्जत नहीं थी जो अपने मां का नहीं हो सका उसके लिए पुष्पा क्या ही है माफ करना मास्टर जी मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया दरअसल वीरेन का फोन आया था जन्मदिन की बधाई देने के लिए वीरेन का फोन आया था तुम्हें बधाई देने उस बधाई में सुरधम की कहते हैं मास्टर जी पुष्पा के साथ जो हादसा हुआ है ना उसे हमें वीरेन की चेतावनी समझनी चाहिए वो कुछ भी कर सकता है तभी तो मैंने फैसला किया मुंबई जाके पुष्पा का साथ देने का जुगल मुंबई जा रहा है फ 
ओ मैं क्या कह रही थी ओ एमएलए जगदब जी से बात हुई हाँ हुई हाथ ऊपर कर दिया उसने बोला कि कुछ नहीं हो सकता मुझसे और ये सब इतरा तुझे पता था ना वो शर्ट चोर बापोद्रा के बारे में छापने वाला है फिर भी तूने उसका साथ दिया पापा ये सब वो आपके फायदे के लिए बोलो बापोद्रा का फायदा करेगा वो नालायक उसे क्या लगता है ये सब करके बापोद्रा का दामाद बन जाएगा वो पापा मैंने ऐसा कब कहा ऐसा कब कहा और तू भी आजकल बड़ी साइड लेने लगी है उसकी मुझे बोल रहा है सुशी बापोद्रा तुझे बोल रहा है वो जीरो बजट के लिए एमएलए से फंड स्पॉन्सर करवाने की सलाह उसी शर्ट चोर ने दी ना तुझे और चाल के काम में भी बड़ी मदद करने लगा है वो बापोद्रा जितना दिखता है ना उतना बेवकूफ है नहीं फूट पड़ावे से अपना घर माए हलकट अरे तुझे नहीं उस हलकट को बोला हलकट तुझे बापोद्रा के सामने शस्त्र बनाकर प्रार्थना का हाथ मांगना चाहता है वो बोलो बेटा बापोद्रा की वाट लगाता है और मां बापोद्रा से फेवर मांगती रहती है अजब फैमिली है देख उसे याद है बता देना तेरी सहेली को हफ्ते के अंदर हफ्ते के अंदर भाड़ुआ ढूंढ लेना नहीं तो उसकी सारी डिपॉजिट जब्त कर लेगा बापोद्रा मम्मी उनके हाथ में इतनी चोट आई है ऐसी हालत में वो भाड़ुआ कहां से ढूंढेगी वो पुष्पा है किसी तरह कोई जुगाड़ करके इस बात का हल जरूर निकाल लेगी वो मुझे तो चिंता बेचारे चिराग की हो रही है चिराग के और तेरे पापा के ग्रह कभी नहीं मिलने वाले प्रार्थना अब तो मुझे भी लगने लगा है कि अगर तुम दोनों को साथ रहना है तो बस एक ही रास्ता है कौन सा भाग के शादी करने का नहीं मम्मी ये रास्ता हम कभी नहीं लेंगे अगर लेना ही होता तो हम पहले ले चुके होते तो फिर भूल चाची रखो या कामे कोई भी मुझे चैलेंज नहीं कर सकता कोई भी नहीं ये कामिनी तुझे मरे हुए तो कितने साल हो गए लेकिन आज भी जैसे ही जुगल का जन्मदिन आता है तेरी याद मुझे जग छोड़ के रख देती है कामिनी ये गलत है ना वीरेन तुमने उस लड़की की किताब क्यों फाड़ी जुगल जुगल खोर ऐसे नहीं बोलते वीरेन जुगल ने कुछ भी गलत नहीं किया है बल्कि गलत तुमने किया है उस लड़की की किताब फाड़कर मैंने उस लड़की से कहा अपना होमवर्क देने के लिए ताकि मैं कॉपी कर सकूं लेकिन उसने नहीं दिया 
और उसके कारण मुझे टीचर से डांट खानी पड़ी मेरी इंसल्ट हुई तो मैं बदला भी ना लूँ फॉर दी उसकी किताब टीचर की डांट और इंसल्ट इतने बुरे लगते हैं तो होमवर्क कर लेना चाहिए था ना बेटा और ये बदला शब्द कहाँ से सीखा तुमने देखो बेटा कभी भी बदले की भावना मन में नहीं लानी चाहिए चुकल बेटा उस लड़की को हम नई किताब दिला देंगे लेकिन भाई ने तो उसको सॉरी भी नहीं बोला था सही कह रहा है जुगल आपको हमेशा इसकी बात सही लगती है मैं किसको सॉरी नहीं बोलूंगा और अगर उसने फिर से ऐसा किया तो उसकी किताब फिर से फाड़ दूंगा ये कुछ पुरानी यादों के जख्म है एक छोटा सा कांच का टुकड़ा लगा और मुझे दर्द हो रहा है वो पुष्पा उसकी तो सारी उंगलियां कट गई फिर भी मैं उसके इरादे नहीं तोड़ पा रहा पहले मेरी सौतेली मां काम ही नहीं वो शुभ्रा और अब ये पुष्पा श्राप है ये सारी औरतें मेरे लिए श्राप और मैं तो तुम इस वक्त यहां शायद आपने जुगल के पीछे जो आदमी लगाया था ना उसने खबर भेजी है कि जुगल आज मुंबई के लिए रवाना हो रहा है पुष्पा की मदद करने मेहता हम पुष्पा को एक हद तक रोकने में कामयाब हो गए लेकिन अगर ये जुगल उसके साथ मिल गया ना तो हमारे लिए रास्ते का कांटा बन जाएगा तो साहब अब क्या करना है देखो पुष्पा के पास कारीगर है नहीं वो खुद हाथ शाल चला नहीं सकती है उसके पास जितने पैसे थे वो सब ब्लॉक हो गए हैं अगर ऐसे में जुगल उसके साथ मिल गया ना तो दोनों मिलकर एक नई सेना बनाएंगे और उस सेना का सेनापति होगा जुगल इसलिए युद्ध से पहले ही सेनापति की दिशा बदल देनी चाहिए मतलब फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज